，二十二点前发不出来，我就躺下当铁轨。这是我见过最不可思议的矛盾对决。战场上占不到半点便宜的美国佬，到了谈判桌上也是只煮熟的鸭子。其谈判代表不光叫嚣，要以飞机大炮来说话。他们的老大更是口无遮拦的当众表示：迄今为止的美国的历史上。还没有一个将军会在没有取得胜利的停战协议书上签过字。请问您不会成为第一个吧？为了挽回颜面，每天以近千架次的战机对着志愿军后方的铁路运输线进行没日没夜的狂轰滥炸，企图来一招釜底抽薪，以切断志愿军的后勤补给，让前方的百万将士处于窒息状态，从而在谈判桌上做出让步。然而，让他们万万没想到的是，这样的轰炸。整整持续了十个月后，一支从开着火车与飞机打游击的队伍，竟然发展成了一支多兵种，从空中到地面，由前线至后方的立体化军队。那么，一般军队十几年都无法走完的路，战士们为何只用一年就完成了脱变呢？为了对付美国佬的飞机，在战术运用上又有多震撼呢？今天就让我们一起去看看，一场从根本上改变命运的战斗是如何将老美打到刻骨铭心的吧。前面我们讲到，双方的谈判代表刚坐上谈判桌，后方的李奇微与范弗里特就连续发起了两场战斗，夏季与秋季攻势，同时还在志愿军的后方发起了一场只见炮弹不见士兵的战斗，绞杀战。主要的作战方式就是每天以大量的飞机轰炸志愿军的后勤补给线。当时，我军前线部队有六十个师，每天至少需要两千四百吨的物资补给。而此时，志愿军的空军还在摇篮之中，地面的防空力量不光少得可怜，而且装备的还是二战时日军的机瞄防空炮。这种大炮究竟有多古老呢？一旦进入战斗，就需要八个人配合同时操作，而且每次只能填弹五发。打老式的螺旋桨战机还凑合能用。朝鲜战场上的美国佬装备的可是超音速的 F 8 6配刀。这种防空炮，别说将它击落，要瞄准都是一件十分不容易的事。你说这怎么打？以致他们的飞机竟然出现了肆无忌惮的表演式轰炸，甚至有的飞行员还戏称，志愿军拿着弹弓一样的武器在打他们。在美军上千架次战机的轮番轰炸下，车站尽毁，桥梁尽断，主要的运输线路几乎全部瘫痪。加上此时又遇上了半岛四十年一遇的洪灾，这就给原本脆弱的补给线添上了一把重重的稻草。虽然在苦水中泡大的志愿军战士们，在忍饥挨饿的不利环境下，照样将美国佬打得落花流水，但补给不足毕竟是硬伤，所以志愿军的后勤部队全线动员，日夜抢修线路，飞机打不到没事，你炸你的，我修我的。一时间，整个后勤运输线上全是顶着美军飞机抢修道路的志愿军战士，以致美国佬的飞行员都炸出了一个幻觉：永远有炸不垮的车站，有炸不完的桥。为了达成战略目标，美军的轰炸力度可谓是丧心病狂。以拥有九百余架战机的第五航空联队去炸鸭绿江南岸的平原，远东轰炸机指挥部的一百一十五架 B 二六专轰顺川一带的西海岸，航母上的舰炮与三百架以上的舰载机专炸圆山港北部地区的东海岸。很明显，面对美军如此分工明确的夸张轰炸阵营，炸一块补一块，肯定不是长久之计。我们得打回去，请看下集。反脚杀战二，火车打游击。